Olá trader, tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje é análise de trade. Hoje o Minitz amanheceu com um gap forte de baixo, ficou bem lateral na parte da manhã, bem chato de operar e às 11h30 da manhã começou um movimento forte de mil pontos para baixo, parou na primeira banda e agora está lateralizado. Nesse movimento da 11h30 até o meio dia e 40, deu boas entradas por pullback de venda. Já o dólar disparou hoje a partir das 10h30 da manhã, subiu já 60 pontos, chegou agora nesse momento na segunda banda. Entradas de compra por pullback. E na dica de hoje, a quinta parte da saga leitura de candlestick. Para quem está acompanhando a gente, na primeira aula a gente viu tipos de candlestick, candles de força, candles de decisão, candles de reversão. Depois a gente viu gatilho de entrada por rompimento de candle. Na aula 3 da saga a gente traçou Fibonacci e viu pontos de stop gain e stop loss. Na quarta parte, a gente deixou essa estratégia mais avançada. Colocou VWAP, VWAP Banks e também uma média 9 para ver setup 9.1, rompimento de médias 9. E hoje, na quinta parte, deixando mais robusto ainda, vamos falar sobre figuras gráficas de reversão. Topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro. Para quem não assistiu, teve uma aula domingo, mas hoje eu vou reforçar e vou mostrar na prática como incluir essa técnica do Price Ético na sua leitura, no seu gatilho de entrada por leitura de candle. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Olha aqui, o preço amanheceu em gap de baixa hoje aqui, ó, de 534 pontos. Na parte da manhã ficou super lateralizado. Às 10 da manhã, quando abriu o mercado de ações aqui no Brasil, o preço deu uma, deu uma agitada, mas continuou parado. Né? Fez até uma torrigênia meio confusa ali, grudada na VWAP. E somente aqui, ó, a partir das 11h30, deu uma subidinha. E depois, às 11h45, despencou e caiu mil pontos. Né? Veio da primeira banda até a primeira banda de baixo. Nessa movimentação de uma hora aqui, deu boas entradas por pullback. Nós vamos dar uma olhada aqui agora. Depois o preço já ficou zigue-zagueando, mais lateralizado. Vamos dar uma olhada então direto aqui no cruzamento dos 5 minutos. Nos 5 minutos, ó, ele deu uns cruzamentos falsos. Depois deu um cruzamento aqui, ó. Esse cruzamento não é tão fácil de entrar, mas com o preço deu uma subidinha. Lembra? Eu sempre espero o movimento inicial, apesar que foi muito pequeno, mas depois eu tento pegar a volta. E na volta ele fez um queno de força, ó, cruzou. Quando cruzou, quem entrou vendido aqui, ó, passou sufoco. Porque ó, se o stop loss estava aqui no queno de referência, foi estopado nesse pavio da vela 37. Quem conseguiu deixar um pouquinho mais longo esse stop, que estava complicado, mas apesar que não estava caro, veio trazendo a operação aqui, ó, até a primeira banda, pegou 80 reais. Não foi fácil, quem esperou um pullback entrou melhor, né? Entrada por pullback mais ou menos na, na média azul, na média, na, é na média 5, tá? Mas não foi fácil porque esse pavio aqui estopou muita gente. Quem teve sorte pegou essa queda. Apesar que aqui eu sei que todas essas velas aqui, ó, é, deu muito pavio, deixando a operação bem complicada de você estar é, tá operando, né? Mas mesmo assim, ó, quem teve sorte pegou 80 reais e quase bateu sua meta. Depois o preço ficou mais lateralizado, né? daí cruzamento já não aconteceu tanto. Vamos dar uma olhada no gráfico de um minuto, foi um pouquinho melhor. Já no gráfico de um minuto aqui, ó, vamos dar uma olhada. Já no gráfico de um minuto, a parte da manhã bem bagunçado, tá? Depois aqui, ó, deu esse movimento inicial, aqui foi melhor, ó. Pegou esta venda aqui, ó, uma saidinha mais curtinha, lembra? Primeira operação do dia, sai curtinho, pegou 26 reais. O stop ali, ó, tava operação quase um para um, Tá? Aí quem, é, quem esticou a operação, trouxe aqui até a primeira banda, pegou 120 reais. Quem saiu fora na VWAP, que é o caminho natural na primeira operação, sempre a VWAP é uma região de suporte resistência, uma região de liquidez importante. Então o preço tem dificuldade de romper. Você vê, olha a briga que ele teve para romper isso aqui, né? Depois ele rompeu, depois veio testar, quer dizer, ele tentou subir de novo duas vezes, mas daí já não conseguiu. Aí continuou sua queda. Então quem saiu fora aqui e depois é, é, tá vendo esse movimento, Entrou por pullback depois aqui, ó. Pegou uns pullbackzinhos aqui, ó. De 30 reais, tá? Pegou uns 3, 4 pullbacks aqui para ainda conseguir bater sua meta. Depois aqui no minuto aqui, ó. O preço... O, nesse zigue-zague até deu algumas entradas de compra e venda. Mas não são cenários que eu gosto de operar. E também eu não indico ficar operando quando o mercado está lateralizado. Bem, se teve movimento de uma hora de queda de mil pontos, teve entradas por pullback de venda. E olha que gráfico de livro bonito, né? A partir das 11h40 da manhã começou o um movimento de queda. Espera romper aqui a VWAP, tá? As três médias é, alinhadas, tendência de baixa, entradas de venda na média 21. Olha aqui, ó. Pegou a primeira entradinha aqui, ó. Tudo alvo curtinho de 20 reais. Aqui passou um pouquinho de calor, mas não foi estopado. Pegou lá mais 20 reais, passou calor, não foi estopado, né? Operações curtas, mas conseguiu pegar várias. E aqui depois uma entrada mais longa de quase 300,60 reais. Mas mesmo assim, ó, de 20 em 20. Fechou teus 100 reais, bateu sua meta, tá feliz da vida. Você vê que a oportunidade está ali, ó. Naquele momento, 
né? Deu uma hora de queda, você pegou lá suas três, quatro, cinco entradas, bateu sua meta. Tem que ter calma, tem que esperar o movimento certo. E lembra, por que esse movimento aconteceu somente ao meio-dia e 40, meio-dia e 50? Porque agora o mercado americano está abrindo às 11 e meia da manhã. Antes de novembro, abria, abria às 10 e meia da manhã. Com a mudança de horário de verão, agora abre às 11 e meia da manhã, horário de Brasília. Com isso, esse movimento, que eu sempre falei, pro back é bom das 11 e meio-dia. Agora, pro back está acontecendo o quê? Das 11 e meia até o meio-dia e meio, ou até o meio-dia e uma da tarde. Então, fica atento a essa mudança de horário. E na dica de hoje, continuando a saga de leitura de candlestick, a gente começou lá na primeira aula falando sobre tipos de velas. Na segunda aula, o gatilho de entrada por rompimento de candles. Na terceira aula, Fibonacci, para ver pontos top gain e stop loss. Na quarta aula, mais avançada, colocamos VOVA Bands, para ver pontos de exaustão. E também a média 9, para ver setup de rompimento, para ter mais uma confirmação. Hoje, a quinta parte dessa saga de leitura de candlestick, vamos falar de candles de reversão. Nesse domingo que passou agora, ontem, eu subi uma aula completa sobre figuras gráficas de reversão, onde eu falo de topo duplo, fundo duplo, ombro cabeça ombro e ombro cabeça ombro invertido. Hoje vou explicar rapidamente, mas se você não assistiu, assista a aula de domingo que vale muito a pena. Hoje aqui eu vou mostrar na prática como que esses padrões de que, que mostram que o preço vai reverter me ajudam também na leitura para operar a leitura de candles. Né? Lembra que lá no começo eu quero pegar um movimento longo. Eu espero o preço cair bastante, bater lá na exaustão. E aí, e aí no gatilho de quendo me dá entrada para pegar toda aquela subida. Então mais uma técnica para ajudar nessa leitura. Olha como começa a ficar robusto. Né? Isso aí exige tempo de prática, exige começar a ver esses padrões, mas é por aí que você vai. Resumindo é, por um simples gatilho eu não vou entrar. Mas se eu tenho 3, 4 confirmações, é, eu entro mais tranquilo e a chance de estar vai ser maior, ok? Vamos dar uma olhada aqui, para quem não assistiu a aula rapidamente aqui, ó. Esse aqui ó, é o padrão de alta W, né? que é chamado fundo duplo. Olha aqui, ó, o preço vem numa tendência de baixa caindo. Lá embaixo ele faz aqui ó, um, um fundo duplo, ó, dois fundos aqui, ok? Aí naquela região de exaustão, lá na terceira banda de VOP que você já conhece, né? na segunda, terceira banda, quando o preço já caiu 2 mil pontos, 2.500 pontos. Aí ó, na volta ele rompe este topo aqui, ó. Rompendo este topo, eu posso entrar comprado. Esse seria o gatilho por price action figuras gráficas. Mas eu vou usar essa leitura para me ajudar a confirmar a minha entrada no rompimento do candle. Ok? Então eu já tenho confirmação no rompimento da média 9, setup 9.1. E agora tem uma segunda confirmação, que é o rompimento do topo do W, do fundo duplo. Ok? Olha como começa a ter mais informação, me deixando mais tranquilo, quando várias técnicas me confirmam aquela entrada. Ok? Então aqui, ó, depois que rompeu, eu posso entrar no rompimento ou eu posso entrar aqui por pullback. Eu espero ele testar de novo essa região para ele pegar a subida. E aí eu posso usar outra técnica. Que eu, né? Essa altura aqui eu posso, eu posso é, é projetar para ter um alvo também. Então eu tenho, também eu tenho ajudas para pontos de saída. E aí eu tenho já com Fibonacci pontos de 161, 127, 261, que vai me ajudar bastante a esticar essa operação. Ok? Olha aqui, ó, um outro padrão de alta. Agora ele faz um ombro, cabeça, ombro, né? Que ele faz aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Ele faz esse movimento aqui, ó, tá? E aí, deixa eu dar uma limpada aqui, que eu acabei bagunçando um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. Daí, ó, ele faz aqui, então, o ombro, cabeça, ombro. E aqui eu tenho esses dois topos. Nesses dois topos eu vou traçar a famosa neckline, a linha do pescoço, Tá? E, e mesma coisa, quando ele romper essa linha do pescoço, eu posso entrar comprado para pegar esta subida. E a altura da cabeça, a linha do pescoço, eu posso projetar para ter alvos de stop gain. Tá? Então, se você não assistiu a aula de domingo, assista lá, figuras gráficas de reversão. Olha aqui agora padrões de baixa, tem o famoso M, né? o topo duplo. O preço agora vem numa tendência de alta, bate lá na segunda ou terceira banda de VWAP, numa região de exaustão, e aí ó, ele faz agora topos duplos, certo? Importante, pessoal, esse topo duplo não é alinhado 100%, ele pode estar meio torto, não tem problema nenhum. Por isso que o price act é tão difícil, né? O olho ele tem que se acostumar, exige tempo de prática. Aí, ó, com esse fundo aqui de baixo, espere ele romper essa região e aqui, ó, rompendo, eu posso entrar vendido aqui. Ou se não, eu espero ele vir testar por pullback e entro vendido aqui para pegar toda essa queda. 
Mesma coisa, a altura da perna do M, eu projeto para baixo, eu tenho alvo de stop gain. Né? Então, depois que o preço sobe bastante, bate lá na segunda, terceira banda de VWAP, eu vejo o topo duplo, é um sinal que o preço pode reverter para baixo. Né? Então, eu estou usando price action e estou usando análise técnica, né? e tô usando, perdão, price action estou usando desde as figuras gráficas e também leitura de candlestick. Quer dizer, começa a ficar mais completo o meu setup. Olha aqui, ó, e para fechar, mais um padrão de baixa, ombro, cabeça, ombro. Eu tenho aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Esses dois fundos agora formam quem? A famosa linha do pescoço, a neckline. Rompeu a neckline, eu posso entrar vendido aqui ou espero o pullback para entrar vendido. Tamanho da altura da cabeça, linha do pescoço, eu projeto que seria meu alvo de 100%. Eu posso traçar um Fibonacci aqui também, quer dizer, eu posso traçar várias técnicas para é ajudar nessa leitura. Agora vamos para o gráfico para mostrar na prática essa leitura. Olha como começa a ficar mais avançado a sua simples leitura de candlestick. Né? Desse lado esquerdo aqui, ó, eu estou no gráfico de 5 minutos. Tá? É, eu estou no gráfico de 5 minutos, está aqui a VOP Band, está aqui a, a média 9. E amanhã eu vou colocar é, a sexta aula da saga. Vamos colocar aqui estocástico lento e FR para ajudar ainda mais nessa reversão. Tá? E olha aqui, ó, aqui eu já estou observando quem? Um fundo duplo, tá? Pode ser que no 15 minutos, esse fundo duplo demore muito para acontecer. Então, você consegue ver em tempos gráficos menores. Nesse caso, eu peguei um gráfico de 5, ó. Ele fez aqui, ó, fundo duplo, tá? Lá na região da segunda banda, quer dizer, quase chegou na terceira banda, aqui na segunda banda, quer dizer, região de exaustão. Olha aqui, ó, o preço desceu 1.500 pontos, né? Tinha espaço para descer até aqui, mas acabou revertendo por aqui já. Olha que legal aqui, ó, nos 5 minutos. Ah, olha esse candle que bonito aqui, ó. Esse candle, deixa eu pegar certinho aqui, ó, dar um zoom aqui, ó. A vela 65, ó. O candle verde de corpo rompendo a média 9, dando mais segurança no gatilho de entrada. E desse lado aqui, ó, nós estamos operando gráfico de 15 minutos, leitura de candlestick, né? Aqui, ó, eu vejo aquele martelão bonito aqui, ó, na vela 20, aquele martelo bonito. E a vela 22 fazendo a confirmação, ó. Daí você entrou comprado aqui, tá? O stop loss nessa região, o stop game de ataque na VWAP. Nesse caso, ele veio até aqui, 200 reais. E aqui, ó, a minha entrada, você vê que uh, pelo, pelo gráfico de 5 minutos e rompimento de, de, seta, uh, o rompimento de, de média 9, ele deu entrada até antes. Mas aqui, ó, a segunda vela, lembra? Se eu espero um pouquinho mais, uma, uma segunda vela verde corpo, me deixa mais seguro para entrar nessa operação. Né? Então, eu sou mais cauteloso na entrada. E aqui começa a coincidir as entradas. Né? Então, eu poderia ter riscado uma entrada já aqui, na vela 65, né? no meio do caminho aqui, ou esperaria romper mesmo aqui, ó, finalizar essa vela 22 no 15 minutos e entrar comprado aqui. E aí, a gente traçou o Fibonacci aqui já, tra... né? vocês já viram aqui, ó, deixa eu relembrar, traçamos o Fibonacci aqui ó, nessa vela aqui, entrada aqui, ó, e eu tenho saída 261, onde eu vou trazendo o stop, né? o... o stop gain e o stop loss eu vou estar... Tra usando os níveis para me ajudar também nesses pontos top loss, tá? Então, começa a ficar mais robusto, tá? Essa leitura. Então, eu tenho aqui né, um padrão de vela que me ajuda a confirmar essa possível reversão. Por exemplo, se esse martelo te deixou meio inseguro, quando você viu depois que ele fez fundo duplo e rompeu o topo, te deixa mais seguro. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. No dia anterior aqui, ó. Olha que lindo aqui, né? Ó, o preço subiu das 10 da manhã... Até o meio-dia, fez, ó, aqui no 5 já fez um topo duplo. Né, ó, topo duplo lá na, lá na segunda banda de VWAP, tá? Olha o movimento que ele fez aqui, ó. O um movimento de 1.600 pontos, tá? Tinha espaço para subir até a terceira banda, mas já reverteu. Vamos pegar aqui no 15 minutos aqui também, ó, tá? Olha aqui no 15 minutos. No 15 minutos, eu tinha aqui também o topo duplo. Aí, ó, eu posso ter essa, aqui entrada um pouquinho mais, é, mais demorada, tá? Teria uma entrada mais ou menos por aqui quando rompesse aqui, ó, esse, esse fundo, né? Aí, ó, o alvo seria mais curto, seria até aqui, ó. Mesmo assim, pegaria 100, 100 reais. Aqui, mesma coisa, né, ó. Você vê que este fundo coincidiu com esse fundo que também que é, o, que é o mesmo, né, falar a verdade, tá? E aí, pegou essa, essa movimentação, tá? Então, eu posso usar também os padrões de candles, as figuras gráficas de reversão, ombro, cabeça, ombro, topo duplo, fundo duplo, para te ajudar a confirmar mesmo que isso é uma reversão, que o preço vai começar a cair. E aí você espera o teu candle de força aqui, ó. Eu podia pegar a vela 22 e já entrar vendido aqui, ó. Já entrar vendido aqui e aí pegar um movimento maior aqui de 129 reais, ok? Pena que ele não desceu até aqui, porque geralmente ele vem buscar, né, o é, a mínima do dia, tá? Então tem dia que faz aquele movimento 
amplo, né, de subida e descida, aí, aí você pega alvos maiores, ok? Então, o seu simples leitura de candlestick agora está mais robusto, começa a trabalhar com duas telas, né? Amanhã nós vamos colocar outros indicadores aqui, o IFR, o estocástico, para ajudar ainda mais nessa leitura. Já tem a confirmação por setup 9.1, rompimento de médias móveis, também tem vídeo aula sobre isso aqui. Agora tem mais um padrão de price action, né? Pra figuras gráficas de reversão. A gente viu aqui o topo duplo em ação anteriormente, fundo duplo em ação, né? Então isso começa a me dar mais segurança nas operações, ok? Então amanhã a sexta aula da saga imperdível. E se você não assistiu as outras aulas, corre lá. Subiu na segunda da semana passada, terça e quinta-feira. Não, segunda, terça, quarta e sexta-feira. E hoje, segunda-feira, a, a quinta aula da saga. E agora estamos no mini dólar e que subida hoje, hein? Amanheceu em gap de alta aqui, ó, de 12 pontos. Ficou meio lateral na parte da manhã, 10 h da manhã. A partir das 10 20 começou uma subida, né? Até as 11 h deu uma corrigida e depois disparou mais ainda. Então, na movimentação do dia, ó, na métrica, já subiu 61 pontos. Lembra que o dólar anda de 85 a 100, então tá chegando perto. Já chegou na segunda banda, pode ser que rompa e vá até a terceira banda. Movimentação forte do dólar aqui de alta, né? Então, aqui, ó, para quem já é igual de operar, ó, entradas por pullback aqui, ó, né? Aqui eu posso trocar essa média 9 por uma média 21, ó. E já poderia até estar tá operando pullbackzinho aqui, ó. Entradas por pullback na média 21. Tinha pego aqui três entradas maravilhosas no dólar aqui. Então hoje o dia é bom de operar pullback. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Já de cara o cruzamento de médias, né? Assim, ó. Como o preço hoje só subiu e já vinha num gap de alta, as médias não se cruzaram, né? No caso aqui do gráfico de 5 minutos. Vamos pegar o gráfico de 2 minutos. Um gráfico menor, tá? Uh, mesma coisa aqui, ó. Ele deu... Deu alguns cruzamentos falsos, que deu uma enganada, aqui mesma coisa. Né? Então hoje não foi dia de, de cruzamento, porque o preço só subiu, só numa tendência de alta. Tá? Vamos pegar direto aqui então para o back. Né? Vamos pegar aqui o Renko 3R, pegar aqui o setup de ondas de choque, ó, mais um gráfico de livro lindo aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó, né? ó, a partir aqui ó, das 10 da manhã, as três médias se alinharam, tendência de alta, entrada na média 21, na média verde. Você vê que em nenhum momento ela veio romper a média vermelha, que é essa média 66. E é onde o teu stop está. Isso é muito importante. Então, em nenhum momento do dia, você foi estopado. Tá? Então, aqui, ó. Pegou a primeira operação do dia, que foi maravilhoso até, até a primeira banda, 12 pontos. Aí, pegou mais duas entradinhas menores aqui, ó. Aqui, passou um calor, mas não foi estopado. Depois, conseguiu salvar a operação ainda. Pegou mais uma operação bonita aqui. E uma última operação maravilhosa. Ó, mais uma aqui, ó. E, e continua dando entrada ainda. Nesse momento, ele está tentando romper a segunda banda. Então, qual que é a dica? Para de operar pullback, espera romper essa, essa segunda banda e tenta pegar um pullback ali, né? Usando a segunda banda, quando, é, usando a segunda banda como entrada. Porque ela vai romper e deve testar novamente para daí subir até a terceira banda. E finalizando a aula de hoje, vamos ver o mercado internacional. Eu estou aqui no EURSD no gráfico de M5 de 5 minutos. Olha aqui, ó. Na madrugada, o preço bem lateralizado. A partir das 10 da manhã começou um movimento bonito, entradas por venda, né? pullback e nesse momento o preço ficou mais lateralizado. É, já no Nasdaq também, bem morto na, parte, na madrugada, a partir de manhã começou um movimento de queda, entrada também, ó, mesma entrada por pullback aqui e depois entrada por cruzamento mais bonito aqui, ó, né? Deu uma entrada bonita de cruzamento e aqui pullback. Você vê que aqui, ó, o estocástico ajudando bastante nessa leitura. Já aqui no SP500, mesma coisa, né? Ó, entrada por pullback de venda e agora entrada por compra também, né? por cruzamento de compra. Já o ouro aqui, ó, o ouro despencou, entrada só de venda aqui hoje. Uh, também o petróleo Brent bem truncado hoje, chato de operar. E o Bitcoin, que subida, hein? Rompeu tudo, quis nem saber, né? Andou 5% aqui, ó, só, só pullback de compra, só compra, é igual o dólar aqui, né? Só subindo hoje e agora, nesse momento, né? Deu uma, deu uma, deu uma lateralizada, porque pode ser que venha corrigir essa subida violenta que deu aqui. E agora os principais índices, né? Ó, na Europa, DAX da Alemanha 0 a 0, Reino Unido 0,22 de queda e França 0,18 de queda. Mercado asiático, índice Nikkei 0,60 de queda e Hong Kong 1% de queda. Mercado americano, Dow Jones 0,17 de queda, SP500 0,65, isso que corrigiu, né? E Nasdaq 1% de queda. Vamos pegar aqui ó, o petróleo Brent, uh, também queda, 0,75 de queda. Ouro, caindo 2,29, que queda forte, o ouro subiu forte e já despencou de novo, tá? E aqui, ó, as, as, as cripto Bitcoin, a 5.36, ó, 41, né? Lembrando que nem um mês e meio atrás estava 25 mil dólares aí, né? Que subida forte aí. E o Ethereum, 
2.61 de alta. Também estava no 1.900, aí já está em 2.222, né? Subida forte aí. E fica atento que essa semana tem live, tá? Eu vou definir ainda o dia e o assunto. Até conversei com os alunos da, da turma passada se vai ser sobre pullback ou cruzamento de médias prática ou Fibonacci. Então, você não é aluno, mas deixa aí nos comentários qual live você quer que eu faça à noite. Vai ser terça, quarta ou quinta à noite, né? Ou, 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 coloca aí qual dia é melhor para você e qual assunto você quer. Pullback, cruzamento na prática ou é, Fibonacci. De, deixa nos comentários. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e fazer parte dessa grande família de day trade. E não se esquece de se inscrever, é, de ativar o sininho, porque todos os dias, todos os dias temos vídeos de análise day trade às 5 e meia, às 7 horas vídeos de conteúdos educacionais de day trade, opções, ações, mercado americano, bastante coisa, mercado internacional, ok? E essa semana que eu não vou dar aula, tem live exclusiva para alunos e também para quem é, é seguidor do canal. Então fica atento para você. E você que é membro do canal, né? Tem um botão embaixo, seja um membro. O membro tem sala VIP, né? Vai ser no Google Meet. Você assiste nesse, nessa sala a live. Ela será transmitida no YouTube, mas você está numa sala fechada, uma sala VIP. Liga a sua câmera, liga seu microfone e conversa ao vivo comigo e tira todas as suas dúvidas, né? Seja em qualquer assunto relacionado a day trade. Certo? Então, seja um membro. E se gostou do vídeo, já sabe, dá aquele baita curtida, aquele, né, pro Japa. Ajuda bastante a gente aí, a curtida, o comentário, né? Então, compartilha com o seu amigo, deixa nos comentários o que você achou. O que você tá achando dessa saga, né, de leitura de Kendo? Começou lá no Tipos de Velas e hoje já tá super robusto. Duas telas, né, usando padrões, indicadores. E amanhã mais indicadores para confirmar ainda mais, né, a operação, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.